ให้ขอบคุณค่ะชั้นชื่อสารางเบิร์ดชั้นเป็นที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองเศรษฐกิจประจำอยู่สถานที่ของออสเตรียทีมแพทย์แล้วก็ชั้นที่เดียดหมาเชียงใหม่ทางแรกทัวร์วข่าวร่วมการเซมินาร์นี้แต่จักข้ออนุญาตพุทธศาสตร์อังกฤษแล้วก็คุณพงศ์คุณอาปิญญาอาจารย์อาปิญญาจะจะช่วยถามโอเค so uh, before uh, Mia uh, who is our gender specialist expert speaks I would just like to set the scene a little bit um, this morning Ajahn Gary mentioned that this is this seminar has been designed to Commemorate International Women's Day, which is celebrated every year on the 8th of March, to note economic, the political, and the social achievements of women. เมื่อก่อนที่ก่อนที่คุณเมียซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเจนเดอร์จะแลกเปลี่ยนเนี่ยเขาก็พูดไปถึงเมื่อตอนเช้าว่าอาจารย์แกรี่ได้พูดถึงตอนเปิดแล้วว่าการจัดสัมมนาในครั้งนี้เป็นการทําขึ้นเพื่อเป็นเรื่องในโอกาสระลึกถึงการครบรอบวันสตรีสากลซึ่งจะเป็นพูดถึงความก้าวหน้าของสตรีที่ไม่ย่นเศรษฐกิจการเมืองสังคม So this week, as we speak today, uh, representatives from around the world are meeting in New York at the UN, United Nations, to discuss a very important uh, document in the history of women's rights. They are discussing the Beijing Declaration and Platform for Action which was agreed 20 years ago in China, 189 nations promised to remove obstacles to gender equality and the empowerment of women. ก็มีการประชุมกันที่นิวยอร์กที่สำนักงานของสหประชาชาตินะคะการประชุมในครั้งนี้เป็นการทบทวนเอกสารที่สำคัญของประวัติศาสตร์ของด้านสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงเลยก็คือเรื่องของสนธิสัญญาปักกิ่งแล้วก็แผนปฏิบัติการปักกิ่งซึ่งเป็นการพูดถึงปัญหาของผู้หญิงว่ามีอะไรบ้างแล้วก็จะขจัดปัญหานั้นได้ยังไงซึ่งพูดกันมาแล้ว20ปีแล้วก็ในปีนี้เป็นการทบทวนว่าได้ทำอะไรไปแล้วบ้าง So in the 20 years since the Beijing Declaration was agreed, it remains today a powerful source of guidance for countries. It has led to some changes for women and it also remains an inspiration for the work that is still to be achieved. But in Australia's view, there is a very long way to go. And in New York, our government representative said that it is, she used very strong words for a diplomat. For diplomats, we say words are bullets. And she said it is an outrage that we women are still struggling to ensure the full recognition of realization of human rights for women and girls. And as Ajahn Varapon said this morning, women's rights are human rights. ออสเตรเลียไปเข้าร่วมประชุมด้วยคือเราก็พูดว่ามัน
จริงๆแล้วสำหรับออสเตรเลียเนี่ยการที่จะบรรทุกเป้าหมายในการที่จะจัดปัญหาที่มีผลกระทบต่อผู้หญิงนี่ใช้เวลายาวนานไกลามากแล้วก็บอกว่าผู้เราผู้หญิงเนี่ยกำลังต่อสู้เพื่อจัดได้ในเรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วก็จะทําให้เกิดความเท่าเทียมระหว่างผู้หญิงความเท่าเทียมระหว่างเพศความสมุนไพรระหว่างเพศสำหรับเด็กผู้หญิงด้วยก็เ
ว่าในปี2025นะคะถ้าช่องว่างนี้ได้รับการลดลงเนี่ยมันจะทําให้ผู้หญิงถึงจำนวนร้อยล้านคนในภาพแรงงานในในประเทศ G20 เนี่ยนะคะซึ่งจะมีสถานภาพที่ดีขึ้นในแง่ของดีขึ้นจากความยากจนนะคะแล้วก็สามารถจะมีความยั่งยืนด้วยก็คือร้อยล้านคน So when we look at the uh, Beijing platform for action, it is women's economic participation where the least progress has been made. And so we are working uh, with the World Bank to try to get stronger evidence on how to promote gender equality. ก็เป็นเป็นผลมาจากสนธิสัญญาปักกีหรือว่าแผนปฏิบัติการปักกีเมื่อ20ปีที่แล้วนะคะทางประเทศเราก็ได้มีส่วนร่วมด้านเศรษฐกิจก็คือได้ร่วมงานกับธนาคารโลกก็กำลังจะสนับสนุนทุนอะไรนะคะและทําให้เกิดความเข้มแข็งในเรื่องของความสมบูรณ์ภาพระหว่างเพศมากขึ้น Here in the Asia Pacific region Uh, it is estimated that women's limited access to employment loses the countries of this region up to $47 billion annually. And that there is another $16 to $30 billion annually lost because of gaps, gender gaps in education. คือเขาเขาบอกว่าองค์กร ILO หรือว่าองค์กรในงานนักนานาชาตินี่นะก็มีการประมาณการว่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยสูญเสียเงินต่อปีเป็นถึง47ล้านล้านเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยไม่สามารถเข้าสู่การการจ้างแรงงานได้โอกาสในการได้งานนะคะแล้วก็สูญเสีย30ล้านล้านต่อปีเนื่องมาจากว่าช่องว่างของ So for all of the governments in this region, there is an economic uh, importance to enabling women to participate and participate with dignity and legally and sustainably in the economic uh, in in the world.
น่าสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องเจนเดอร์นะคะก็เป็นเป็นการสัมมนาที่ที่ได้มาพูดคุยร่วมกันเกี่ยวกับเจนเดอร์สตาร์ทิ้งนะคะ So the women's movement has been very good at fighting for equal recognition as compared with men, but it has been less successful at remembering diversity and remembering the different faces of men and women in our community and how that affects our prospects. The second thing that is special for me personally is until a year ago, I was a gender and human rights researcher at a university in Melbourne, in Australia. And so I sat in a studies department like this one, um, undertaking research with the hope of writing recommendations that would get government attention and be taken seriously for social issues. <laughs> เรื่องเจนเดอร์แล้วก็สิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับเจนเดอร์นะคะแล้วก็ได้นำเสนอผลการวิจัยนี้ให้กับรัฐซึ่งก็ได้รับความสนใจในการที่เสนอนี้นะคะ So with this recent community migration, I'd love my session to invite you as the research community to critique and provide feedback from your perspective on the programs from the Australian government that I'm going to present for you today. ค่ะก็ขอเชิญชวนทุกคนที่ที่นี่นะคะให้ช่วยช่วยกันแสดงความคิดเห็นในในสิ่งที่เขาจะนำเสนอต่อไปซึ่งเป็นผลงานโครงการของประเทศออสเตรเลียนะคะ I've called this journeys into the unknown because it's about making women's experience of migration more visible and as the photo depicts on this slide often the woman is obscured or not in focus เขาใช้ชื่องานวิจัยนี้ค่ะว่าการเดินทางไปอยู่ไปสู่ที่ที่ยังไม่รู้เพื่อจะสะท้อนถึงการอพยพย้ายถิ่นของผู้หญิงเพื่อจะได้สามารถที่จะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนนะคะ But we know that migration is a critical economic development strategy in Southeast Asia. It helps the labour shortages in Thailand and it's even a poverty reduction. Strategy in countries such as Vietnam. And we also know that migration is feminizing in this region. But what do we know about these women? Who got the real Yankee and Maga from Hay, Honey Woman Gang from Hay, but in the Nam, who are they? Why do they leave? Are they seeking freedoms? Do they have no choices? Do they leave their gender norms and inequalities behind? Or do they face even stronger ones at destination? So with a spot of editing of slides so that we can keep to the time in the program, I'm going to present you with our situation analysis of what we can gather about women's experiences as migrants and then some program responses that the Australian government is delivering to try and better understand these women's lives, better meet their needs with skills and services to ultimately offer them safe choices for pursuing a migrant group. ก็จะเป็นประสบการณ์ของผู้หญิงนะคะแล้วก็การทำงานของรัฐบาลออสเตรเลียในการทำงานกับคนเหล่านี้นะคะแล้วก็จะดูว่าเขาเขามีทักษะอะไรเขามีทางเลือกอะไรในการที่จะที่จะมีประสบการณ์ของเขาเนี่ยนะคะที่การอพยพเนี่ยค่ะ So let's look at a rapid snapshot of women in Southeast Asia. This is the good news. We've had women are having fewer babies, which means that.
they die more uh, sick less in childbirth related um, conditions. And there is a, there's been a closing of the gender gap between boys and girls finishing school enrollment. Southeast Asia really is the lighthouse um, for education progress um, in equaling girls and boys completion. <laughs> More good news from Southeast Asia. There is a relatively high percentage of women in parliament. So many Southeast Asian countries are getting up towards the 30%. And there's also a very high percentage in Southeast Asia of women in senior roles in companies having influential but there are also some points for concern. In a number of countries in this region, elimination of female fetuses is actually on the rise and in the most wealthy provinces. And there's also a strong belief, and it's consistent among men and women, that men make, make better leaders. It is their, it is their natural domain. Prosperous countries and electrification, coverage of electricity. 
you can barely see the outline of Brahma, there are no lights. You can barely see Lao and large parts of Cambodia. I think this picture is all we need to show why migration is so necessary and so high in this region. <laughs> And there is a bright star over the Bangkok area. Yes. <laughs> <laughs> so what I would like to present is some of the deeper analysis of how gender is relevant to migration. Does gender inequality impact on the, experience, the migrant experience and the migrant journey, in particular for women? So we will look at gender inequalities that trigger migration for women, gender inequalities and how they are experienced while women are in transit, while they're on the move. Gender inequalities experienced at destinations in jobs with many jobs and many employers. And then what are their experiences of migrant and reintegration? <laughs> Okay, so looking at what prompts women to move, particularly in Southeast Asia. So women overall have less access to skills and particularly to vocational training, which is often gender stereotyped. And so women have fewer livelihood options where they are. Women have fewer assets than men in their name. And the box down the corner is one piece of many pieces of data I could show where in Vietnam, a quite prosperous country with good gender indicators, equality indicators, that only 36% of women actually hold land title in their name. So women don't have assets. คือตอนนี้เขาก็ยังพูดถึงประเด็นว่าความไม่ยอมเปลี่ยนระหว่างประเทศกับประเทศอื่นในอาเซียนเนี่ยมันถึงเป็นประเด็นปัญหาของผู
I love this collaboration. <laughs> I understand why you go to the next slide. <laughs> so what happens to women when they're in transit? So women, and especially those who are young, um, Kuen Banapun talked about just how young the women from Rao are who are migrating to the karaoke bars. And because they're younger and they're perhaps migrating for the first time, there are much higher risks of many forms of exploitation, um, including sexual abuse because they are women. Male staff often dominate at border points and they are often employers of the work sites where women will gravitate to. Physically, they're more vulnerable if they're carrying valuables with them, such as jewellery or money, which is why banks are very helpful. And lastly, women often leave because they have borrowed money from family or from loan sharks, from um, uh, lenders at very high interest rates. เขาก็บอกว่าคุณหญิงในโดยเฉพาะผู้หญิงที่อยู่ในวัยสาววัยเด็กเนี่ยจะมีความเสี่ยงสูงกว่าในการที่จะถูกโรคระบาดทางเพ
ที่เป็นลักษณะงานที่อยู่โดดเดี่ยวอย่างเช่นงานในบ้านรูปแบบของงานทางเพศบริการทางเพศอย่างเช่นให้บริการกับชาวประมงอะไรเงี้ยซึ่งสามารถที่จะเข้าถึงยากและทําให้เขาถูกถูกเหมือนกับว่าถูกเอาลักเอาเปรียบแล้วก็ถูกซ่อนเน้นไม่มีใครเห็น Women remit a higher percentage of their wage, so migrant remittances is seen as a very important source of income for countries in the region. And women send more money back home. We don't understand why they do that. People ask whether, again, it's because of gender expectations that women's work is for the raising of the family, for the family benefit. มันมีความคาดหวังในในเรื่องของเจนเดอร์ว่าผู้หญิงจะต้องส่งเงินกลับบ้านไปเลี้ยงครอบครัวนะคะซึ่งอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ที่ผู้หญิงจะต้องถูกคาดหวังอย่างสูง And the last point of difference between men and women as migrants is women are more often in isolated jobs. So domestic work, whether they're a housekeeper, a maid, or a carer of someone who's elderly or ill. Some forms of sex work if they're not working in a brothel with others. And even though men will find men in this region do end up on long haul fishing boats that are very isolated as well, again, it's more often women that don't have a social network or are not visible, making violations and gender based violence more hidden and more possible. ข้าวสาที่ก่อนไม่มีแฟนไปแล้วเนาะก็คือว่าการที่เป็นงานในที่ที่โดดเดี่ยวแล้วไม่มีใครเห็นเนี่ยมันทำให้ถูกกระทําความรุนแรงได้มากมากกว่า And the last in our migrant journey for women is what happens when they come home they may stay they may head out again but stigmatization so the the image of being a good woman And what that means in terms of your sexual purity, maybe is upset by a period away from family, from your husband or father, and being in a big city. So women will experience stigma upon return because of their their gender role to be good and pure. <laughs> ผู้หญิงลาวที่มาทํางานในประเทศไทยเนาะก็คือว่าคนเหล่านี้เมื่อเขากลับไปบ้านเขาก็จะถูกตีตราว่ามาทํางานในเมืองเนี่ยมันหมายถึงอะไรอย่างเงี้ยจะถูกตีตราจากครอบครัวจากสามีจากคนที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเขาเป็นเซโคเกอร์เนี่ยหรือว่าคิดว่าจะเป็นเนี่ยเขาก็ยิ่งถูกตีตราไปเลยแล้วมีเอเวอเรนซ์ But compared with men, women also have less control, less say over how their remittances are spent at home. So women send money home and it is decided by other people what it is spent on. Men may spend, uh, send money home and have more influence, whether it's to purchase a good, to purchase a motorbike. To do a house renovation, women have less control over their income. ก็เขาบอกว่าผู้หญิงที่เวลาส่งเงินกลับบ้านเนี่ยก็เหมือนเราก็ไม่สามารถควบคุมว่าคนที่บ้านจะไปใช้ทำอะไรได้แต่ผู้ชายเนี่ยถ้าส่งเงินกลับบ้านนี่เขาก็จะระบุไปเลยว่าซื้อตู้เย็นซื้ออะไรเงี้ย So before we move on to the Australian government programs and how they are trying to respond to this analysis. Just a last comment about gendered forms of migrant work. And there are professions that are just for women. It's not that they demand a worker, but they demand a female worker because of their qualities and the um, features of having a woman do that work. So for instance, this includes Domestic work, aged care, the sex industry, as we've discussed, as well as hospitality, garment, light manufacturing, and nursing. This varies by country, so you would know this 
this is data I have to read and research, but you would know that women from Laos and Burma are more often in domestic work in Thailand, whereas women from Cambodia are more often working in the agricultural sector here. And women are in particular points of the value chain, and it's usually the lower end. So men might be on the fishing boats, but women are at the pier taking the heads off of the pond. ก็มีอาชีพที่มันกลายเป็นงานของผู้หญิงอย่างเช่นเวลาที่จะรับสมัครคนงานเนี่ยไม่ได้บอกว่าต้องการคนงานเราต้องการคนงานหญิงแล้
women are more often in domestic work, the projects supported in Thailand to pass uh, ministerial regulation to protect domestic workers in 2012. The project is also part of the international media campaign to expose uh, trafficking and exploitative labour in the Thai fishing sector, which was very controversial um, but garnered a lot of interest in regulating the sector for workers. The second project is a 10-year partnership that we've had to combat trafficking in Southeast Asia. And it's a shame Dr. Sita is not in the room because I do want to connect her with my colleagues who are working with Thai police, Thai prosecutors, Thai judges on being more victim sensitive and gender sensitive. But we appreciate that this will take a lot of time um, to strengthen in every country because it's important work to do so. So so there's a belief that men migrate, but women are trafficked. And so the project is trying to show that both men and women migrate and both men and women are trafficked. And that also lesbian, bisexual, gay, transgender, and Q, queer and intersex people are also very much at risk because they are they don't have the economic opportunities to migrate safely or to earn livelihoods in many workplaces. That's a very long sentence. <laughs> I'm so a couple of examples of what we're doing, we're advocating for the law to be changed in the Philippines, which currently um, recognises all forms of sex work as sex trafficking, and so any woman, um, any woman arrested for sex work is detained. We are also doing a gender review of the Legal Aid Handbook in Vietnam, and very excitingly, for the first time in 20 years, Bern is going to have female cadets who graduate from their police academy, so we're going to support them to be part of this effort to be a gender responsive trafficking unit. <laughs> And the last project I'll describe is our money and banking program for the poor. Women have much less success at um, obtaining loans from banks and financial providers. And so this program is focused on women, poor women, and migrants in particular to help them achieve, to help them in a couple of areas. So the first is to help their access to banking products such as loans and bank accounts for savings so that their money is more secure. 
่ามีมีโครงการทางด้านช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านความเข้มแข็งด้านทางด้านการเงินนะเช่นเรื่องของการบริการทางด้านการเงินอย่างเช่นการมีการการออมเงินมีเรื่องของการประกันแล้วก็ช่วยเหลือคนที่มีรายได้น้อยเพื่อเพื่อจะได้มีกลไกในการที่เข้าถึงข้อมูลหรือว่าการบริการ We talk before that women don't have assets. Women don't have own houses or own um, own houses, and so it's much harder to get a loan when you don't have something that you can use as a guarantee. So this program is encouraging banks to offer exceptions to women because they don't have this resource. And the last aspect of this project is to support women start up or grow their businesses so that they have a chance other than migrating to another country or another city for their livelihood. ก็สำหรับที่ผู้หญิงที่อพยพไปอยู่ในอีกประเทศนึงนะเนี่ยก็จะมีบริการที่เรียกว่าโมบายมันนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะมีการให้บริการแบบเพื่อนที่ก็ช่วยเหลือในเรื่องของธนาคารที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ย So I'll stop there that's a flavor of how we see gender being relevant to migration and a couple of ways that the Australian government is responding in Southeast Asia. So I'd very much love to hear your response. Um, have a debate, a short debate, <laughs> as we're approaching 4.30. Um, and welcome questions to myself or to Sarah about the Australian aid program in this region. <laughs> แนวทางในการทำงานเรื่องความสมดุลภาพของผู้หญิงเนี่ยในของออสเตรเลียนะคะว่าเราจะมีข้อที่เห็นหรือว่าคำถามอะไรบ้างนะคะอ่ะ
Um, you're, you're very right to highlight that this is a spectrum here, and I was very much focused on the inequalities that might affect the lower skilled and the more exploited end of the spectrum. But you absolutely, you would, you would be aware of them in your own communities. There are women and men with much more protection, much more agency, more options. Um, and there are peer-reviewed qualitative research from this region on um, studies that have investigated, qualitative studies that have investigated migrant workers and their agency. Um, so that's definitely part of um, the, the migration spectrum. Um, but I guess our, our concern as an aid program is what we can do, what we can leave behind that might give the less protected um, more safety.
Um, I think the, the thing to note about the AEC, it's, it's a free flow of skilled migrant migrants. Um, so, and some of the sectors that they've designated as priority sectors for AEC are relevant to women. There's a good spread of sectors um, that will uh, promote employment opportunities, cross-border employment for men and women. But our concern, and, and it, it is utterly unknown, what impact that will have on the lower skilled. And when I showed you that data that um, the Mekong countries had lower education levels than the other countries in ASEAN, and the Mekong countries had higher labour participation, so they're in employment, but it's perhaps more vulnerable. Um, that's, that's something that we just are going to have to watch um, and respond to as it plays out next year. Beijing 
uh, platform for action was declared 20 years ago. So the difference in participation is 12 points, 12 percentage points. There's also a big difference in pay, a big gap between pay between men and women for work done. Uh, I would say, uh, and that that is around 15 to 18 percent. Women earn 15 to 18 percent less than men for the same work in Australia. Australia uh, is about at the sort of the global, I suppose, target of 30 percent. Uh, uh, of women in Parliament, but it's only 30%. There's still a long way to go. So, the Australian Government has policies and they there are some very strong policies that look to continuing to overcome these gaps, but the gaps still exist. And so, uh, we, we are working domestically, but also internationally, not only to put our own, as we say, house in order, to make our own society work better, but also to assist, particularly this region, which is our, our region, to uh, better fulfill some of those, uh, some of those uh, inequalities for women as we move forward. Um, on, uh, I guess, migration uh, to Australia, we have, um, we, we don't have, we have special visa categories um, to enable uh, workers to come to Australia, but they are quite, they are quite restricted. So you don't have, for instance, we don't have the situation here in Thailand of uh, large numbers. You know, I've seen up to three to four million uh, workers migrating to Thailand um, from, from your neighbours. We don't have that kind of situation. We also have a very strong um, union movement, labour movement, that keeps a close eye on um, on the situation for uh, people who are generally brought in by employers in sectors where there are skills gaps. So in construction, in mining, in uh, restaurants, hospitality, to fill those gaps. And they keep a close eye and they do prosecute through the courts employers who um, uh, who exploit those workers. Sorry, that was very long. ค่ะอ่าสอบประเด็นนะคะที่หาไปก็คือในเรื่องของการที่ประเทศออสเตรเลียมีการจัดการยังไงพื้นที่จะให้มีความเข้าถึงการระหว่างเพศในระดับเท
นันงานต่อไปอย่างต่อเนื่องซึ่งการดำเนินงานของรัฐบาลออสเตรเลียนั้นก็เป็นการทํางานทั้งในระดับที่อยู่ภายในบ้านของตัวเองนะคะที่จะพัฒนาในประเด็นเรื่องนี้รวมทั้งการออกมาพัฒนาในประเทศเพื่อนบ้านด้วยซึ่งออสเตรเลียก็ถือว่าตัวเองเป็นประเทศในเรเจียของเอเชียแปซิฟิกเหมือนกันแล้วก็โครงการที่ได้นําเสนอไปแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในภารกิจของรัฐบาลออสเตรเลียในการที่จะช่วยปิดช่องว่างของความเท่าเทียมกันไม่เท่าเทียมกันทางเพศนะคะส่วนในประเด็นในเรื่องของความช่วยเหลือที่รัฐบาลออสเตรเลียให้กับแรงงานจากที่มาจากประเทศในอาเซียนนะคะนั่นคือว่าทางประเทศออสเตรเลียจะมีกฎหมายในเรื่องของการที่จะเข้าประเทศไปทำงานเนี่ยค่อนข้างเข้มงวดแล้วก็เข้ายากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีปัญหาเหมือนกับของไทยที่มีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาโดยผิดกฎหมายแต่ว่าเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยแรงงานต่างๆก็จะได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถูกอภิมนะคะถูกละเมิดก็สามารถที่ใช้กระบวนการกลไกในทางกฎหมายเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อเรียกร้องนะคะสิทธิและก็ความคุ้มครองการชดเชยตามกฎหมายเรื่องของรอยของเงินกระบวนการตำร
รวจนะคะแล้วก็กระบวนการทางการศึกษาต่างๆแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังยังเร็วเกินไปที่จะถึงที่จะบอกได้ว่ามีมีแผนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเรายังไม่จบแค่นี้แต่ว่าสําหรับการเสนอการคุณนี้นะคะก็ขออนุญาตปรับปรุงตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรายังมีอีกหนึ่งเซสชั่นนะคะในการสัมนาสาระที่การแลกเปลี่ยนนะคะดิสเซสชั่นระหว่างผู้เข้าร่วมสัมนาได้แก่นะคะตอนนี้ด้วยว่ามีการเปลี่ยน